എല്ലാവർക്കും ജുറാസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ബി എ കോമൺ സബ്ജക്റ്റായ മാനേജ്മെന്റ് സയൻസിന്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രോബ്ലം കൂടെ വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവിനും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തിയറി ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂളും ഇത് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അത് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മുടെ ജുറാസിൻ്റെ നോട്ട്സിൽ അത് കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ആൽ സാൾട്ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സിമുലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഐക്കോണിക് മോഡൽ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂയിങ് തിയറി വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്കൽ മോഡൽ വാട്ട് ഈസ് അനലോഗ് മോഡൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മോഡൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽ ആണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്കോപ്പ് ഡിഫ് മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക എസ് എ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണിത് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് എ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വരുന്നത് ഡിസ്കസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് ഇൻ മോഡേൺ ബിസിനസ് അത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫേസസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ടെക്നീക്സ് ഇതും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഡിഫൈൻ ഒ ആർ മീൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഒ ആർ ഇൻ ബിസിനസ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് സ്കോപ്പ് ഇനി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ പറയാത്ത മറ്റ് ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജുറാസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി റെഫർ ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഏതാന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ തിയറി മാർക്സും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് എ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് മാർക്സിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡിഫൈൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാലും നിർ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് അസംഷൻസ് ഓഫ് എൽ പി പി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഫീസിബിൾ റീജൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണത് ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കാം കൂടാതെ ഡിസ്കസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്കസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എൽ പി പി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതി വെക്കുക അതേപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെ
നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തിയറീസും കുറെ ടേംസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ മാർക്സിലും സിക്സ് മാർക്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിയറീസും ഒരുപാട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ മാർക്സിനും സിക്സ് മാർക്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിഫൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് സിക്സ് മാർക്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇവൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സി പി എം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഡിഫൈൻ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് പേർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ലാക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഇത്തരം കുറെ ടേംസുകൾ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ മാർക്സിന് ഇതിൽ പല കുറച്ച് ടേംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി പി എം എന്താണ് പേർട്ട് എന്താണ് സ്ലാക്ക് ഫ്ലോട്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് അതേപോലെ ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സിക്സ് മാർക്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിച്ചാലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ടെൻ പോയിൻസോളം നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിസ് ഒന്നുപോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഫുൾ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ഡിസ്കസ് മാനേജറിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്സിൻ്റെ മാനേജറിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അസംബ്ലി ലൈൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് മാ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി പ്ലാൻസ് മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് മാനേജറിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് പേർട്ട് ആൻഡ് സി പി എം ക്രിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡും പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സി പി എം ആൻഡ് പേർട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ ടെൻ പോയിൻസോളം ഡിഫറൻസ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സി പി എം എക്സ്പ്ലെയിൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പേർട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പേർട്ട് ആൻഡ് സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം മുതൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ സിമിലാരിറ്റീസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഒരിക്കൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ തിയറീസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയത് അതേപോലെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ തിയറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ തിയറിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ത്രീ മാസ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും കൂടുതലും തിയറി തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നമ്മളാകെ ടെൻ ടു ട്വൽവ് പേജസ് ആണ് നമ്മുടെ ജുറാസ് നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ തിയറീസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗെയിം അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദി അസംഷൻസ് ഇൻ എ ഗെയിം ഗെയിം എന്താന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എലമെൻസ് പഠിക്കുക ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക അസംഷൻസ് പഠിക്കുക മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ തിയറി ട്രീ ഡിസിഷൻ ട്രീയുടെ യൂസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടാതെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇലസ്ട്രേറ്റ് ഈച്ച് ബൈ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടൻറ്റി അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് നോക്കി പോകേണ്ടതാണ് ഇത്രയുമാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ട്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഏകദേശം എല്ലാ പഠി തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് എസ് എ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇതിൽ നിന്നും തിയറീസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ആ ടേം വെച്ച് തന്നെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ തവണയും ഇതേപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക കൂടാതെ അതിൽ വരുന്ന കുറേ ഡെഫിനേഷൻ ടേംസ് ഉണ്ട് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ലൂപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ തുടങ്ങിയ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫീസിബിൾ വാട്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഡീജനറസി ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഈസ് ലൂപ്പ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം കൂടാതെ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് എത്രയാണ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് അവളെ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്സ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം വോഗിൽ സപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് വി എം തുടങ്ങി ത്രീ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും അതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എൻ ഡബ്ല്യു സി എം മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് അതാണ് എൻ ഡബ്ല്യു സി എം മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാം മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇതും അത് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അതാണ് വാം മെത്തേഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തിയറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്
All the best. Thank you.